এই চারটা টপিকের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটাকে আমরা থ্রি স্টার টপিক বলি সেটা হচ্ছে অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া একটা সময় রিগাজিটেশন থেকে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া ডেভেলপ করে পেশেন্ট কাফ এমনকি ফিভার নিয়েও আপনার কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে যখন পেশেন্ট কোনো একটা কিছু ড্রিঙ্ক করবে তখন তার চেস্ট থেকে একটা গার্ডলিং সাউন্ড পাওয়া যাবে যেটা আমরা অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়াতে পাবো না হ্যালো ডিয়ার ডক্টরস আমি ডক্টর জান্নাতুল ফারিয়া প্রীতি ডক্টর একাডেমির সাথে আছি মেন্টর হিসেবে প্ল্যাব ওয়ান এবং প্ল্যাব টু কোর্স আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজি সিস্টেম থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক টপিকগুলো হচ্ছে অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ ইসোফেজিয়াল স্পাজম ইসোফেজিয়াল কার্সিনোমা আপনারা সবাই জেনে থাকবেন যে প্ল্যাব ওয়ান পরীক্ষার জন্য কোনো টপিকসই খুবই ডিপলি পড়তে হয় না তবে প্রত্যেকটা টপিক সম্পর্কে মিনিমাল এবং সুপারফিশিয়াল যে নলেজটা আছে তা আপনাদের সবাইকে অবশ্যই রাখতে হবে যেন প্রশ্ন যেভাবেই আসুক না কেন আপনারা উত্তর করতে পারেন কারণ এখন আর প্রশ্ন আগের মতো সোজা হচ্ছে না দিন দিন কঠিন হচ্ছে আর কোশ্চেন কিছুটা ট্রিকি ওয়েতে আসছে তাই আমাদেরকে প্রত্যেকটা টপিক সম্বন্ধে অ্যাটলিস্ট ধারণা থাকতে হবে যেন কোশ্চেনগুলো আনসার করতে পারেন এই চারটা টপিকের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক যেটাকে আমরা থ্রি স্টার টপিক বলি সেটা হচ্ছে অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া সো লেটস বিগিন উইথ দিস অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া হোয়াট ইজ অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া ইটস দ্য ইন অ্যাবিলিটি টু রিল্যাক্স দ্য লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্পিন্টার ডিউ টু ইনক্রিজ অফ দি লোয়ার ইসোফেজিয়াল রেস্টিং প্রেশার দ্যাট মিন্স আমরা একটি ডায়াগ্রামের সামনে এটা বুঝতে পারি এটা একটা নর্মাল ইসোফেগাস যা লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্পিন্টারটা নর্মাল অবস্থায় আছে অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়াতে এই লোয়ার ইসোফেজিয়াল লেস্টিং প্রেশারটা যখন বেড়ে যায় তখন এই যে এই স্পিন্টারটা সেটা রিল্যাক্স করতে পারে না তার কারণে যখন কোনো ফুড আমরা খাই ইসোফেগাস থেকে ডাইজেশনের জন্য স্টমাকে ফুড পাস করতে পারে না যার ফলে এখানে জমা হতে থাকে এবং ইসোফেগাসটা ডে বাই ডে ডায়লেট করতে থাকে যার জন্য অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া হয় এখন আসি একটা অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়ার পেশেন্ট কী কী প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসবে প্রোগ্রেসিভ ডিসফেজিয়া টু বোথ সলিডস অ্যান্ড লিকুইডস তার মানে একটা পেশেন্ট সবার প্রথমে ডিসফেজিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে প্রথমে সলিডের প্রতি এবং ডে বাই ডে এটা প্রোগ্রেস করবে লিকুইডের প্রতিও নেক্সট ইজ রিগার্ডিটেশন যখনই ইসোফেজাসে ফুডগুলো জমতে থাকবে তখনই ওই ফুডগুলো রিগার্ডিটেট হওয়া শুরু করবে এবং একটা সময় রিগার্ডিটেশন থেকে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া ডেভেলপ করে পেশেন্ট কাফ এমনকি ফিভার নিয়েও আপনার কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে নেক্সট ইজ রেট্রোস্টার্নাল চেস্ট পেইন পেশেন্টের একটা রেট্রোস্টার্নাল চেস্ট পেইন থাকবে ওয়েট লস ইট ইস প্লাস ওর মাইনাস ওয়েট লস নিয়েও পেশেন্ট আসতে পারে নাও থাকতে পারে বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ ডিসফেজিয়া অ্যান্ড রিগার্ডিটেশন এরপরে আসি কীভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করবো অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া এক্সরে করতে পারি এক্সরেতে মেগা ইসোফেগাস দ্যাট মিন্স লার্জ ডায়লেটেড ইসোফেগাস থাকবে ব্যারিয়াম সোয়ালো যদি আমরা করি একটা স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্স আমরা পাবো সেটা হচ্ছে বার্ড বিগ অ্যাপিয়ারেন্স দ্যাট মিন্স ডাইলেটেড এন্ড অফ দি ইসোফেগিয়াস ইসোফেজিয়াসের যে ডাইলেটেড এন্ডটা সেখানে একটা বার্ড বিগ অ্যাপিয়ারেন্স পাওয়া যাবে ইসোফেজিয়াল ম্যানোমেট্রি ইট ইস দ্য মোস্ট অ্যাকুরেট ডায়াগনোসিস ফর দি অ্যাকালোশিয়া কার্ডিয়া এখানে আমরা কি পাবো এখানে পাবো ইনক্রিজ অফ লোয়ার ইসোফেজিয়াল রেস্টিং প্রেশার এখন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে এভাবে একটা পেশেন্ট আসলো কিছু সিমটমস নিয়ে আসলো অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়ার এখন কোশ্চেন থাকলো হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিস ইনভেস্টিগেশন টু ডায়াগনোস দিস কেস এবং প্রশ্নের অপশনে তিনটা অপশনই থাকলো তখন আপনাদেরকে চুজ করতে হবে ইসোফেজিয়াল ম্যানোমেট্রি কারণ মোস্ট অ্যাকুরেট চেয়েছে কোশ্চেনের মধ্যে তিনটা ডায়াগনোসিস তিনটা ইনভেস্টিগেশন দিয়ে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি কিন্তু মোস্ট অ্যাকুরেট হচ্ছে ইসোফেজিয়াল ম্যানোমেট্রি এই জিনিসটাই আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এখন যদি ছবি দেখতে যাই তাহলে এটা হচ্ছে অনেক সময় ইনভেস্টিগেশন ফাইন্ডিংটা কোশ্চেনে দেয়া থাকে না শুধু ছবি আসে পেশেন্ট প্রেজেন্স উইথ সিমটমস অ্যান্ড চেস্ট এক্সরে ওয়াজ ডান ওর ব্যারিয়াম সোয়াল ওয়াজ ডান অ্যান্ড দি পিকচার ইজ অ্যাটাচ উইথ দি কোয়েশ্চেন তখন কি হবে তখন আমরা এই যে অ্যাপিয়ারেন্স দ্যাট ইজ দ্য বার্ডস বিগ অ্যাপিয়ারেন্স এটা দেখে বুঝবো যে এটা একটা অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়ার কেস এবং ইসোফেগাসটাও মোটা হয়ে ডাইলেটেড হয়ে মেগা ইসোফেগাস ফর্ম করেছে এখন আসি ট্রিটমেন্টে ট্রিটমেন্ট কি করব ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ডায়লেটেশন অফ লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্পিন্টার 
এটার অপশন হিসেবে সার্জারি করতে পারি আমরা হেলার মায়োটোমি বলে যেটাকে এটা হচ্ছে কাটিং অফ দি লোয়ার স্পেজিয়াল স্পিংটার মাসেল লোয়ার স্পেজিয়াল স্পিংটারের যে মাসেলগুলো থাকবে সেগুলোকে কাট করে দিলে এই অপারেশনটা হবে যেসব পেশেন্টের সার্জারির জন্য তারা ফিট না ওর অপারেশন করা যাবে না নেক্সট ওয়ান ইজ হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অফ অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া যেটা আপনাদেরকে আগেই আমি বলেছি যে যখন ফ্লুইডটা রিগার্জিটেশন হয় তখন সেখান থেকে লাংসে চলে যেতে পারে যে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া ডেভেলপ করতে পারে অ্যান্ড প্রেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে কাফ এবং ফিভার নিয়ে আরেকটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার নেক্সট টপিক হচ্ছে আমাদের প্যারেঞ্জিয়াল পাউচ হোয়াট ইজ প্যারেঞ্জিয়াল পাউচ ইটস অ্যানাদার নেম ইজ জেনকার্স ডাইভার্টিকুলাম পরীক্ষার প্রশ্নে ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচও থাকতে পারে জেনকার্স ডাইভার্টিকুলামও থাকতে পারে দুইটাই খুব ইনভ্যারিয়েবলি পরীক্ষার প্রশ্নে আসে it is a herniation in the inferior constrictor of the pharynx that means ei amader pharynx er ekti herniation hoye ei jenkars diverticulum ba pharyngeal pouch er sac ta gothon kore ebong khabar eshe ei jaga ta tei jama hoy same ki ki presentation niye presentation niye ashbe patient dysphagia thakbe regurgitation of the stale food or fluid halitosis that is bad mouth or breath aspiration and chronic cough specially nocturnal gargling sound in the chest when drinking and sensation of a lump in the throat neck pouch ager khetre apnara khyal korben acalasia cardia teo patient dysphagia and regurgitation niye esechilo এইখানেও ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচের ক্ষেত্রেও প্রেশেন্ট সেম প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছে তাহলে আমরা পার্থক্যটা করব কিভাবে কখন বুঝবো যে এটা অ্যাকালেশিয়া কার্ডি আর কখন বুঝবো এটা ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ খেয়াল করে দেখবেন রিগার্ডিটেশন অফ দি স্টেল ফুড এই স্টেল ফুড মানে হচ্ছে রোটেন অর হচ্ছে ব্যাড ফুড যেটা ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচের মধ্যে জমা হয়ে অনেক দিন ধরে স্টোর হবে পচে যাবে এবং এখান থেকে একটা স্মেল বের হবে যেটা আমার মাউথ থেকে একটা ব্যাড মাউথ ব্রেথ করবে যেটাকে আমরা হেলিটোসিস বলছি ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচের ক্ষেত্রে এই দুইটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সিমটমস যেটা পেশেন্ট বলবে যে তার রিগার্জিটেশন অফ দি স্টেল ফুড হচ্ছে এবং পেশেন্টের মুখ থেকে একটা বাজে গন্ধ আসছে সেই সাথে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে গার্গলি সাউন্ড ইন দি চেস্ট ওয়েন ড্রিঙ্কিং যখন পেশেন্ট কোনো একটা কিছু ড্রিঙ্ক করবে তখন তার চেস্ট থেকে একটা গার্গলিং সাউন্ড পাওয়া যাবে যেটা আমরা অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়াতে পাব না স্টেল ফুড রোটেন অ্যান্ড ওল্ড ফুড This is because it has been stored in the pouch until it has become rotten with bad smell. Regurgitation can lead to aspiration pneumonia and productive cough with fever. Jeta already ami apnaderke bolechi এখন আসি ইনভেস্টিগেশন কি করব যে কোনো এসোফেগাসের ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে আমরা এন্ডোস্কোপি একটা ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন হিসেবে মনে করি কিন্তু ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ একমাত্র ডিজিজ যেখানে আমরা এন্ডোস্কোপি করতে পারব না ইট ইস কমপ্লিটলি কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড ইন কেস অফ ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ কেন কারণ ইট মে পারফোরে দ্য পাউচ এই যে এটা একটা ছবি এখানে দেখা যাচ্ছে ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ এখন আমরা যদি এন্ডোস্কোপি করতে চাই কোনো কারণে যদি এই পাউচটা করে পারফোরেট করে তাহলে পেশেন্টের অনেক কমপ্লিকেশন হবে এই কারণে এটা স্ট্রিক্টলি কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড ট্রিটমেন্ট কী দিব যেহেতু এটা একটা ডাইভার্টিকুলাম তার মানে ট্রিটমেন্ট কী হবে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এটা কেটে ফেলে দিতে হবে ডাইভার্টিকুলের চোখ নাও দ্য নেক্সট টপিক ইস ডিফিউস ইসোফেজিয়াল স্পাজম এখানে কি হয় আনকোয়ার্ডিনেটেড ইসোফেজিয়াল কন্ট্রাকশনস আমাদের ইসোফেগাসের মধ্যে সারাক্ষণই কোনো না কোনো কন্ট্রাকশন হয় কিন্তু এগুলো একটা অর্গানাইজড ওয়েতে হয় যখনই এটা অর্গানাইজড ওয়েতে না হয়ে আনঅর্গানাইজড ওয়েতে হয় তখনই স্পাজমটা ক্রিয়েট হয় কী কী প্রেজেন্টেশন নিয়ে পেশেন্ট আসবে ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড আনপ্রেডিক্টেবল চেস্ট পেইন ডিসফ্যাজিয়া টু লিকুইডস দেন সলিডস আগে খেয়াল করলে দেখবেন যে আগের দুইটা টপিকে ডিসফ্যাজিয়া দুটার ক্ষেত্রেই ছিল কিন্তু দুটা টপিকের ক্ষেত্রে ডিসফ্যাজিয়া আগে সলিডের প্রতি ছিল তারপরে লিকুইডের প্রতি ডেভেলপ করেছে কিন্তু ইসোফেজিয়াল স্পাজমে এই ডিসফেজিয়াটা উল্টো দিক থেকে হয় মানে প্রথমেই লিকুইড থেকে শুরু হয় তারপরে ধীরে ধীরে সলিডের দিকে যায় রেট্রোস্টানার পেইন সিমিলার টু এমআই উইদাউট এনি রিলেশন টু এক্সারশান তার মানে যখন একটা পেশেন্ট ইসোফেজিয়াল স্পাজম নিয়ে আসবে তার হঠাৎ করে সিভিয়ার আনপ্রেডিক্টেবল একটা চেস্ট পেইন হবে যেটা দেখে অনেক সময় এমআইয়ের মতো মনে হবে কিন্তু আমরা যদি ইসিজি বা কার্ডিয়াক এনজাইমসগুলো করি তখন দেখা যাবে যে সেটা নর্মাল তার মানে এটা এমআইয়ের পেইন না এবং পেশেন্ট অবশ্যই একটা হিস্ট্রি দিবে যে সে তখন কিছু একটা খাচ্ছিল স্পেশালি কোল্ড ড্রিঙ্কস বিকজ ইসোফেজিয়াল স্পাজম ইজ অ্যাগ্রিভেটেড বাই কোল্ড ড্রিঙ্কস 
Now next is investigation. আমরা কি কি investigation করব? Esophageal manometry যদি আমরা এটা করি, finding পাবো high intensity disorganized contraction. এবং এটাই হচ্ছে preferred one. যদি বলে most appropriate investigation কি esophageal manometry. তাছাড়া আমরা barium solo করতে পারি, এখানে আমরা পাবো corkscrew pattern of esophagus. এটা একটা specific pattern, যেমন acalasia cardia তে আমরা birds pick appearance পেয়েছিলাম, এই esophageal spasmi আমরা পাবো corkscrew appearance. এই জিনিসগুলো দিয়ে আমরা আসলে পার্থক্য করতে পারবো কখন কোন ডিজিজটা আসছে এবং সেই অনুযায়ী আমরা প্রশ্নের উত্তরগুলো করবো। এটা একটা ছবি এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইসোফেগাজের প্যাটার্নটার মধ্যে একটা কক্সট্রু প্যাটার্ন রয়েছে এখন আসি ট্রিটমেন্ট নিয়ে কি ট্রিটমেন্ট দেব আমরা ইসোফেজিয়াল স্পাজম নিয়ে আসা پیشنটদেরকে মনে রাখতে হবে 2 এম দিয়ে নাইট্রেস এন্ড নিফেডিপিন দ্যাট ইজ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এন্ড মাঝে মধ্যে আমরা বোটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশনও দিয়ে থাকি তবে মনে রাখতে হবে সবচেয়ে বেশি ট্রিটমেন্ট ইজ ফর 2 এম নাইট্রেস এন্ড নিফেডিপিন now the last topic is esophageal carcinoma ekhane patient ki ki niye present korbe actually present nai ekhane amra bolte pari more risk factors for esophageal carcinoma old age impressive progressive dysphagia to solids then to liquids ei khetro age dysphagia ta solid diye shuru hobe tar pore seta progress korbe liquid er proti history of smoking alcohol anemia weight loss history of barrett's esophagus history of grd একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখবেন যে যখনই একটা পেশেন্ট ইসোফেজিয়াল কার্সিনোমা নিয়ে আসবে একটা ক্যান্সারের যে সিমটমগুলো সেগুলো তার সাথে থাকবে যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো যেমন ওল্ড এজ অ্যানিমিয়া ওয়েট লস এগুলো তো যে কোনো ক্যান্সারের সাথেই থাকবে আমরা কিভাবে বুঝব যে এটা ইসোফেজিয়াল কার্সিনোমাই ইসোফেগাসের সিমটম যেমন প্রোগ্রেসিভ ডিসফেজিয়া এটা থাকবে এবং ইসোফেজিয়াল কার্সিনোমা সাপোর্ট করার জন্য অবশ্যই একটা হিস্ট্রি থাকবে স্মোকিং অ্যালকোহল ব্যারিস ইসোফেগাস অর জিআরডি এই হিস্ট্রিগুলো থাকলে আমাদের সাসপেশন যাবে ক্যান্সারের দিকে ডায়াগনস্টিক ইনভেস্টিগেশন কি ইসোফেজিয়াল ক্যান্সারের জন্য এন্ডোস্কোপি প্লাস বায়োপসি ফাইন্ডিং কি পাবো মিডল থার্ড অফ দি ইসোফেগাস ন্যারো প্লাস প্রক্সিমাল শোল্ডারিং তার মানে ইসোফেগাসের যে মিডল থার্ডটা থাকবে সেটা ন্যারো হয়ে যাবে এবং এই যে শোল্ডারিংটা প্রেজেন্ট থাকবে মিডল পার্টটা ন্যারো এবং শোল্ডারিংটা প্রেজেন্ট তার মানে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা ডিজিজের জন্যই ফাইন্ডিংসগুলো এক্সরে ওর ব্যারিয়াম সলো ওর এন্ডোস্কোপি সব কিছুর মধ্যে একটা স্পেসিফিক ফাইন্ডিং আমরা পাবো এবং ওই ফাইন্ডিংটা দিয়ে ওই ডিজিজটা আমরা ডায়াগনোসিস করব সাম ইম্পর্টেন্ট নোটস অন ইসোফেজিয়াল কার্সিনোমা দ্য মোস্ট কমন টাইপ ইজ অ্যাডিনো কার্সিনোমা স্মোকিং হুইচ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা ব্যারেটস ইসোফেগাস আর প্রিকারস অফ অ্যাডিনো কার্সিনোমা অ্যাকালেশিয়া ক্রনিক ইনফ্লামেশন হয়ে মোর রিস্ক ফর স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা আপার টু দ্যাট অফ দি ইসোফেগাস ইজ মোর রিলেভেন্ট টু স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা অ্যান্ড লোয়ার ওয়ান থার্ড অফ দি ইসোফেগাস ইজ মোর রিলেভেন্ট টু অ্যাডিনো কার্সিনোমা তার মানে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি ইসোফেগাসের লাইনিং থাকে দুই রকমের একটা হচ্ছে কলামনার এপিথেলিয়াম আর একটা স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম তার মানে এখানে দুই ধরনের কার্সিনোমাই হতে পারে স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা অ্যাডিনো কার্সিনোমা যদি কোনো পেশেন্টের স্মোকিংয়ের হিস্ট্রি থাকে তাহলে এটা মোর প্রন টু স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা আর যদি পেশেন্টের অ্যাকালেশিয়া থাকে তাহলে মোর প্রন টু স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কোনটা থেকে কোন কার্সিনোমা হতে থাকে অনেক সময় প্রশ্নে এরকম হিস্ট্রি দেওয়া থাকে যে পেশেন্ট একটা ওল্ড এজের পেশেন্ট ওয়েট লস নিয়ে আসলো অ্যানিমিয়া প্রেজেন্ট তার ডিসফ্যাজিয়া আছে এবং তার একটা স্মোকিংয়ের হিস্ট্রি হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিস তখন স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা অফ দি ইসোফেগাস অ্যান্ড অ্যাডিনো কার্সিনোমা অফ দি ইসোফেগাস অর কার্সিনোমা স্টমাক এভাবে প্রশ্নে দেওয়া থাকবে যেহেতু স্মোকিংয়ের একটা হিস্ট্রি থাকবে তাই আমরা মোর প্রন টু আনসার করব স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা ট্রিটমেন্ট কি হবে মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি কিন্তু কোনো পেশেন্টের যদি ভাইটালস বা পেশেন্ট যদি স্টেবল না হয় ওর ইন অপারেবল কন্ডিশনে থাকে তখন আমাদের ট্রিটমেন্ট অপশন হয়ে যাবে স্টেন্টিং আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আজকে আমি যে চারটা টপিক নিয়ে আলোচনা করছি ওই চারটা টপিকের প্রতিটা টপিকের মধ্যে একটা কমন সিমটমস ছিল ডিসফেজিয়া এখন প্রত্যেকটা স্টেমেই পেশেন্ট ডিসফেজিয়া নিয়ে আসবে কিন্তু আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে ওই মুহুর্তে যে এটা কোথা থেকে আসছে সেজন্য আমাকে প্রত্যেকটা ডিজিজ সম্বন্ধে ভালোভাবে ধারণা থাকতে হবে আবার আপনাদের সুবিধার জন্য রিক্যাপ করছি আমি ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার এখানে ডিসফেজিয়া থাকবে সলিডের সাথে দেন লিকুইড তারপরে ওয়েট লস থাকবে 
history of smoking and alcoholism smoking thakle more prone to squamous cell carcinoma ar barrett's thakle adenocarcinoma apnara ebhabe mone rakhte paren smoking er s squamous cell carcinoma r s s for s and barrett's esophagus er b barrett's esophagus er b and adenocarcinoma a ar b ekshathe thake tar mane barrett's esophagus e adenocarcinoma thake ar ekta important jinish hocche if unoperable the treatment option is stenting एकालिसिया कार्डिया एखे डिसफेजिया थक प्रथम सलिडर दिखे तरह आस्ते आस्ते लिकुईडर दिखे जाए रिगार्जिटेशन अफ फूड थक जेनकार्स डायवार्टिकुलम फैरेंजियल पाउचो रिगार्जिटेशन थक क्षेत्र रिगार्जिटेशन पार्थक्य करब क्यों जेनकार्स डायवार्टिकुलमे रिगार्जिटेशन अफ फूडर सबसे हेलिटोसिस मैं बैड माउथ ब्रेथ थक एट देखी तब बुझो जो इट जेनकार्स डायवार्टिकुलम एकालेशिया कार्डिया ना क्लियर करते चाचीमैन Presents with productive cough and moderate fever. She also complains of central chest pain, regurgitation of undigested food, and dysphagia to both solids and fluids. Chest X-ray shows mega esophagus. एक हत्या चेस्ट एक्सरे शोज़ एक फाइंडिंग टा ना दिए एक हाना छोबी टा वो दया थकते पड़े जेटा देखे आप अंदर के बुझता होगे. So what is the likely diagnosis? क्यों होता पड़े आप अंदर क्यों ना होए? What is the most likely diagnosis? The likely diagnosis is achalasia cardia. Why it is achalasia cardia? Why not pharyngeal pouch, esophageal cancer, esophageal spasm? Can we ignore now? Should not achalasia cardia is hotche. Abar amra dekhi. Prothome dekte pachi patient er age hotche. 45 years old. That means patient is young. Even patient in history, the co thou smoking, alcohol, GRD, esophagitis, but there is no history there. Even patient has no cancer symptom, anemia, weight loss, fatigue. There is no symptoms new patient present. That means esophageal carcinoma answer is not there. That means we exclude it. Then there is pharyngeal pouch. Pharyngeal pouch, but Jenkins diverticulum. One thing that I have already said is that the obvious regurgitation of the fluid. फैरिंजियलना कारण इसोफेजियल स्पाजमे प्रथम डिसफेजिया लिकुईडर प्रति है और पेशेंट साडें सीभियार एक आनप्रेडिक्टेबल पेन नहीं था हिस्ट्री ते कौ पेशेंट साडें सीभियार आनप्रेडिक्टेबल पेन नहीं कसें बरंच एस प्रोडक्टिव काफ एंड मडारेट फिवर तर मैं पेशेंटर एकालेशिया कार्डिया एसपिरेशन निमोनिया निमोनिया से प्रोडक्टिव काफ एंड मडारेट फिवर नहीं प्रेजेंट कर सामने तर मान सब किस मिले डायगनोसिस हमालेशिया कार्डिया ये जिनगूल एखे बला वाई नट फैरेंजियल पाउच नो हालिटोसिस नो रिगार्जिटेशन अफ स्टेल फूड Why not esophageal cancer? Young age, no history of smoking, alcohol, GRD, Barrett's esophagus, no weight loss, anemia. Why not esophageal spasm? No intermittent or unpredictable chest pain, or no history of cold rings. Ekhane kono cold rings er history chilo na. That's all you have to know about these topics. Eir maache jodi kono kichu apna der boothte oshubida hoy ba kono question thake, please let us know. Thank you for attending my class.